എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇ സി ഇ സി സക്സസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഈസിയായി തോന്നുകയുള്ളൂ കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലാണ് അതിന്റെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ട്വൽവ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതൊന്നും കൂടി പറയാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന സം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ചെറിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അത് അറിയാം അത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അത് ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് ആ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും നോക്കുക അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡിൽ നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ കൊണ്ടും ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ നമ്പർ നോക്കാം വൺ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പോകും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യം ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് നമ്മൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സം ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പർ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ത്രീ കൊണ്ടും ഫോർ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ നമ്പർ നോക്കാം വൺ ഫോർ സെവൻ സീറോ ഇത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ റൂള് തന്നെ നോക്കുക
ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം കാരണം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് ത്രീ കൊണ്ടും കൂടി ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതിനാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു നമ്പർ നോക്കാം ത്രീ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് 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 അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഇത് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പർ ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ ഒരു നമ്പർ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ടു കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം നയൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്പർ നയൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ക്ലാസ്സും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അത് നയൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ഡിവിസിബിളും ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ത്രീ ഫോർ ടു സീറോ ആ നമ്പർ നോക്കാം നമുക്ക് അതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇനി അത് നയൻ കൊണ്ട് ഡിസ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സീറോ അതായത് സം നയൻ ആണ് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം സിക്സ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് അതും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഇനി ആ നമ്പറിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എയ്റ്റീൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പറും എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ടു കൊണ്ടും നയൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി നോക്കാം ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ആ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ഈ നമ്പർ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുത്താലും സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എടുത്താലും ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ആണ് ഇനി ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് നോക്കുക അത് സീറോ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടിൻ്റെ എളുപ്പമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്വൻറ്റി കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം
ടു കൊണ്ടും നയൻ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അത് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിളും ആയിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ കൊണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ട്വൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പം പറഞ്ഞു പോകാമെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് മൈൻഡിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എഴുതി നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കുക വലിയ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക ചെറിയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെയധികം ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലെ എന്നുള്ള ആ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പല എക്സാമിനേഷൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്